Ice Trap diye bir oyunumuz var arkadaşlar. Evet bunu oynayacağız bugün de. Acaba kim kazanacak? Hem yetişkinler hem çocuklar için. Dayımız sürpriz aldı bu oyuncağı bize. Biz de hemen sizlerle paylaşalım istedik. Kazanan kim olacak acaba? Ben, ben, ben. Çok hoşumuza gitti yalnız. Süper eğlenceli bir oyun. Haydi başlayalım. Başlayalım. Oyun iki kişilik. Esra sadece yardımcı oyuncu diye giriyor. Dizmeye yardım edeceksin Esra seni köle olarak kullanacağız. Ya ben oynayacağım diye heyecanlanmıştım. Oyunu merakla bekliyoruz. Şimdi Defne ve Gökçe sizler için oyunu hazırlıyor. Sanırım şunlar buz küpü. Evet bunlar böyle mavi beyaz var. Bunları buraya diziyoruz. Burada da at var bunun. Üzerine koyacağız hepsini dizdikten sonra. Bunu düşüren kaybedecek. Oyunun kuralı atı düşürmemek. Atı evet. düşüren kaybeder. Küpleri düşürüyoruz fakat atı düşürmüyoruz. Evet atı düşürmeyeceğiz. Küplerimizi sırayla böyle diziyoruz. Bal peteği gibi oluyor arkadaşlar evet. görüyorsunuz. Ama bunu bir de ters yani bu tersi. Dün akşam bir deneme turu yaptık. Oyun gerçekten heyecanlı bir oyun bu evet, arada. Biraz da zor. Atı böyle düşürmeyeceksin gibi geliyor ama düşüyor. Şimdi gerçekten ben oynamayacak mıyım? Sen sadece yardımcısın Esra. Ya ben de kaybedenle oynasam. Tamam olur. Hayır kazananla pardon. Bu böyle masa gibi oldu. Bakın arkadaşlar. Burada da iki tane çekiç var. iki kişilik. Bu buzlara atı düşürmeden vurmaya çalışacağız. Böyle atı gördüğünüz gibi en ortaya bırakıyoruz. Yokça bir tane örnek olarak göstersen bize. Hadi bakalım. Böyle çekiçle vuruyoruz vuruyoruz. Ve gördüğünüz gibi küpler düşüyor. Taş kit makasla başlıyoruz arkadaşlar. Taş kit makas. Gökçe kazandı. <gülüyor> Birinci olarak Gökçe başlıyor. Gördüğünüz gibi bu arada vurdukça atta yerinden oynuyor Defne. Yamuldu onu düzelttim. Sıra Gökçe'de. Sakın düşürme. Aha. Hangisine vurdu hangisi düştü şuna. görüyor musun? Ama şuna vurdu bu düştü. Bakalım Aa. kim düşürecek ilk. Ama o böyle vurmadı ki böyle bastırdı. Bence düşecek Ay. at düşecek. Üç tane birden deviriyorsun Gökçe. Düşürme. Allah. Aa. Birinci elin kaybedeni Gökçe. Gökçe kaybetti. Ben kazandım. Evet arkadaşlar küplerimizi dizdik. İkinci tura geçiyoruz. Gökçe kaybettiği için Defne başlıyor arkadaşlar. Öf her yeri titrettim. Allah. Ederim. <gülüyor> Çok iyi. Allah. Bakar mısın ortadan indiriyor. Yok artık. Gökçe çok Gökçe. iyi gidiyorsun. Çok cesur hareket. Oradan düştü. <gülüyor> Buraya vurdun oradan fırladı. Bravo. Gökçe sıra sende. Tamam düşürdün. Bir çık demesiyle düştü. Gökçe Aa. onu yapma. <gülüyor> Aa, Gökçe. Gökçe. Yine kaybettin Gökçe. 2-0 aldı. Defne 2, Gökçe 0 arkadaşlar. Şimdi küplerimizi diziyoruz ve 3. tura başlıyoruz. Evet arkadaşlar 3. turumuz için heyecanla devam ediyoruz. Gökçe çekiçle kendine vurmaya başladı. Ceza veriyor kendine. 3. turun kazananı da eğer Defne olursa gıdıklama cezasını Gökçe hak ediyor. Ödül ne? Ödül de sana öpücük. <gülüyor> Dondurma. Yemin et. Şaka yapıyorsun. Bu arada buraya dondurma alamıyoruz arkadaşlar. Yolda gelene kadar eriyor. Arkadaşlar küplerimizi dizdik ve üçüncü tura başlıyoruz. Üçüncü tura başlıyoruz arkadaşlar. Defne çok zeki bir yer yakaladın. Süpersin. Hayır. Hep kural ihlal. Oo, Gökçe 3-4 tane birden düşürüyor. Oh. İki tane de Defne'den düştü. Aa. Aa. Gökçe yine kaybettin. Arkadaşlar. Eğer anneyi de yenersen Defne senin profesyonel bir oyuncu olduğunu kabul edeceğiz. Tamam. Anlaştık. Önüme geçeni yenerim. İnşallah. Göreceğiz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi ben annemle oynuyorum ve Gökçe benim yanıma geçerek hakem olacak. Gökçe'yi yenmek kolaydı tabi. Beni yen de görelim. Bir dakika bir dakika taş kağıt makasla başlamıyor evet, musunuz? Önüme geçeni yenerim kardeş. Göreceğiz. Göreceğiz. Taş kağıt makas. Esra başlıyor. Bunlar zor dökülüyormuş. Ay. İki tane gitti. İki tane birden. Arkadaşlar annem kaybettirmeye çalışıyorum ortalardan dökelim. Ay çok akıllısın. Oyunun amacı bu zaten. Sen şu atın etrafındakilerin hepsini döksene kızım. Sıra sende ama sen dök de görelim. <gülüyor> Ay, Defne Aferin bağlantı kızım. noktası o. Aferin kızım. Gitti. Kızım. Gidiyor Defne. Ya. <gülüyor> yap yap yap. Ya, Allah. Ya. 
ilk tur şansına kazanmış olabilirsin Esra. Kesin kazananı belirlemek için son bir tur daha oynuyoruz. Eğer bu turda da annene yenilirsen anneni o zaman üstad olarak kabul edeceğiz. Tamam. Tamam mı? Ben kazanırsam bir daha mı oynayacağız yani? Sen kazanırsan oyun üçüncü tura gidiyor evet. Tamam. E hadi bakalım. Evet arkadaşlar Esra ve Defne karşılaşmasında ilk turu Esra kazanıyor. Defne de iddialı bir rakipti fakat Esra hile mi yaptın kız? Yok valla ben bir şey yapmadım. Gökçe sen bir şey gördün mü? Hile var mı? Sadece dedim ki atın etrafındakileri kır dedim beni dinledi. <gülüyor> Defne de gaza geldi hemen. <gülüyor> Evet arkadaşlar Defne ve Esra kapışmasındaki ikinci tura geçeceğiz şimdi. Ben kazanırsam bir daha yapacağız ya. Eğer sen kazanırsan durum bir bir oluyor. İkinci tura da gidiyoruz. Orada kazanan belli olacak. Evet arkadaşlar annemle beraber ikinci tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Kesin Hemen yanından çok akıllıca. Şu atın kenarından git sen kenardan kenardan. Ha? Oo iki tane. Ay. Ben sana göstereceğim şimdi tehlikeyi. Göstereceğim. Göstereceğim ben sana. Oo üç tane birden. Vur kızım, vur kızım. İki. <gülüyor> Şu anda anne kaybedecek kesin. Esra bu sefer kaybediyorsun. Kaybediyor Esra arkadaşlar. Ay. <gülüyor> bir daha oynuyorum. Evet. Durum 1-1 bir bir oldu arkadaşlar. Esra 1, Defne 1. Üçüncü tura gidiyoruz. Eğer bu turda Defne kazanırsa şampiyon Defne, Esra kazanırsa şampiyon Esra. Son elimize geçtik sanırım. Evet. Kim kazanırsa bu eli şampiyon o olacak. Ya inşallah kazanırım da alırım o ödülleri. Hadi inşallah bakalım. Öpücük ödülünü mü? Taş kağıt yapmamız lazım. Neden? E birbiriz ya kim başlayacak? Ha evet doğru diyorsun. Yani. Evet. Taş, kit, makas. Ya. Evet arkadaşlar Defne başlıyor. Benim kaderim hep yenilmek. İkili ikili. Oo, ikili. Herkes iki tane iki tane düşürüyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum Defne kazanacak mı? Çok tehlikeli bir durum şuna bakar mısın? Ben kesin kaybedeceğim dedim zaten. Bu sallanıyor kendi kendine ben de düzeltirim. Ya bir şey söyleyeyim mi sana bak. Şunu düşür. Şunu mu? Hayır hemen arkasındaki beyazı. Şunu. Evet. Yok artık. Düşür düşür düşmez o. Sen de beni kandırıyorsun. Şunu Kandırmıyorum. Ben de düzeltirim. İki tane birden gidebilir. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Son Hiç elimiz çok edelim. heyecanlı geçiyor arkadaşlar. <gülüyor> Defne sihirli güç mü kullandın? Nereye vurdun nereden düştü? Şuraya Evet sen. devam ediyoruz. Esra santranç mı oynuyorsun öyle düşünüyorsun? Ama aynı zamanda zeka oyunu bu bir kere. <gülüyor> evet evet Defne onu. O seni bitirecek Defne. Hayır hiçbir şey yapmayacak rahat ol. Düşür Alt onu. Alttakine takıldı bir dakika. Bir dakika alttakine takıldı. Şimdi vur. Çıktı düştü. Esra Çıktı. sen nanayı yedin. Ben nanayı yemişim zaten. Aa, Aa, çak çak Defne. Defne. <gülüyor> Esra düşüncelerini alalım. Çok üzgünüm. Neden? Kaybettim diye. Üzülme oyun mu? Oh, Kaybetmek oh, de var. <gülüyor> Gökçe Defne'ye ödülünü veriyor ararkadaşlar. Hmm. Olamaz ya. Gördüğünüz gibi kazanan yine Defne oldu. O boynundaki de şey mi Defne? <gülüyor> ödül mü? Madalyası. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Turnuvanın şampiyonu Defne oldu. Gökçe evet. de tabii gönüllerimizin şampiyonu. <gülüyor> Önemli olan kazanmak da. Hayır. Bütün oyunlarda kaybetmek de var, kazanmak da var. Önemli olan eğlenmek. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sonraki eğlenceli videolarımızda görüşmek üzere. Sen bir şey söylemek ister misin? Ben söyleyeyim mi Gökçe'nin yerine bugün? Sen söyle hadi. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.